mimi Gaudens Salim Milanzi na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Gaudens Salim Milanzi na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya balozi ewe Mwenyezi Mungu nisaidie mimi Gaudens Salim Milanzi na hapa kwamba katika kazi yangu ya ubalozi kwa vyo vyote vile sita toa siri ambazo nitazijua katika kazi yangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Modestus Francis Kipilimba na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Modestus Francis Kipilimba na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu jamhuri ya muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya balozi ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Modestus Francis Kipilimba na hapa kwamba katika kazi yangu ya balozi kwa vyo vyote vile sita toa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Emmanuel David Mwaluko Mbena na hapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Emmanuel David Mwaluko Mbena na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi ya balozi ewe Mwenyezi Mungu nisaidie
mimi Emmanuel David Mwalukombena na hapa kwamba katika kazi yangu ya balozi kwa vivyote vile sitatoa siri ambazo nitazijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo au kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Benson Alfred Bana na hapa kwamba itakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na kwamba nitaihifadhi nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa mujibu wa sheria ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Mimi Benson Alfred Bana na hapa kwamba nitaitumikia kwa uaminifu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na rais wake katika kazi yake Balos. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Benson Alfred Bana na hapa kwamba katika kazi yangu ya balozi kwa vyovyote vile sitatoa siri ambazo nitajijua katika kazi zangu isipokuwa katika kutimiza wajibu wa kazi hizo na kwa idhini ya rais ewe Mwenyezi Mungu nisaidie Asante sana mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuwapisha waheshimiwa mabalozi ambao wataiwakilisha nchi yetu katika nchi walizoteuliwa. Mheshimiwa Rais baada ya kiapo hicho sasa ni kiapo cha uadilifu kwa viongozi wa umma na ninayo heshima kumkaribisha Jaji Mstaafu Harold Sekela, Commissioner wa Maadili ili aongoze kiapo kwa viongozi ama waheshimiwa mabalozi uliowapisha. Karibu sana. Naomba washimu wa balozi msimame ili muweze kula kiapo hicho mbele ya mheshimiwa rais Ahadi ya uadilifu kwa viongozi wa umma kwa kuzingatia msingi wa ahadi iliyoainishwa katika ibara ya 182 ya katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1997 na masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma namba 13 mwaka 1995 ambaye anamtaka kila kiongozi wa umma 
kuzingatia viwango vya juu vya maadili ili kukuza utu uwazi uadilifu uwajibikaji na kuimarisha imani ya wananchi kuhusu utendaji wa viongozi wa umma mimi mwandishi wa Francis Kimbimba ninaahidi umma kwamba nitawatoa mzalendo wa kitu yangu na mtii kwa jamhuri ya muungano wa Tanzania nitakuwa mwadilifu mfano wa kutumisha kuma watumishi wa bunge watumishi wa mahakama na watu wengine katika kukuza na kusimamia maadili sitatumia cheo changu au wadhifa wangu kwa maslahi binafsi ya familia yangu ndugu zangu au marafiki zangu nitalinda na kutumia rasilimali za umma kwa maslahi ya umma nitatekeleza majukumu yangu na kufanya maamuzi kwa kuzingatia katiba sheria kanuni taratibu miongozi ya sheria mila na desturi za jamhuri ya muungano wa Tanzania sitaomba kushawishi kutoa wala kupokea rushwa sitaomba kutoa wala kupokea zawadi au fadhila isipokuwa kwa mujibu wa taratibu zilizowekwa sheria sitatoa shirikizo linalo kiuka sheria kanuni taratibu na miongozo katika utendaji kazi ya umma sitatoa siri ambazo nitazipata au kuzijua katika utumishi wangu isipokuwa kama sheria itaelekeza vinginevyo nitatekeleza majukumu yangu na kuepusha mgongano wa maslahi wa aina yote na mara zote nitatoa uamuzi wa kuzingatia katiba na sheria nitatoa huruma bora kwa usawa kwa watu wote bila kujali misingi ya dini siasa kabila udugu utaifa ukanda jinsia urafiki au hali ya mtu nitazingatia na kulinda heshima ya nafasi yangu ya uongozi wa umma nitakapokuwa kazini nje ya mahali pa kazi na hata nitakapoacha kazi tamko ninakiri kwamba nimesoma hati hii ya hadi ya uadilifu kabla ya kuweka saini ninakubaliana na kutambua kwamba masharti yaliyomo katika hati hii ni ya kimaadili na kisheria na ninawajibika kuyatekeleza ninaelewa kwamba kuvunja masharti hayo ni ukiukwaji wa maadili yaliyowekwa kwa mujibu wa sheria ya maadili ya viongozi wa umma na sheria za nchi na hatua za kisheria zinaweza kuchukuliwa dhidi yangu iwapo nitakiuka masharti hayo Karibuni mketi na mtie sign viapo vyenu Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Samia Suluh Hassan, Makamu wa Rais. Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa, Waziri Mkuu. Mheshimiwa Profesa Palamagamba Kabudi, Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Balozi John Kijazi, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Dr. Damas Ndumbaro, Naibu Waziri wa Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa Jaji Mstafu Harold Sekela, Kamishna wa Maadili, Mheshimiwa Makatibu Wakuu na Naibu Katibu Mkuu, Viongozi Wakuu wa Vyombo vya Ulinzi na Usalama, Maafisa na Watendaji wa Wizara mliopo hapa, Mabibi na Mabwana. Karibuni sana ikulu na baada ya kushuhudia kiapo kwa viongozi hawa waheshimiwa mabalozi katika nchi ambazo wameteuliwa, Mheshimiwa Rais kwa ruhusa yako naomba ukubali kupokea salamu fupi kutoka kwa Waziri wa Mambo ya Nje na baadaye endapo itakupendeza basi unaweza pia ukazungumza mawili matatu na viongozi uliowateua na watanzania ambao wanafuatilia tukio hili la uapisho kwa washimo mabalozi watakayowakilisha nchi yetu kwenye nchi ulizowateua kama ndivyo basi mheshimiwa rais naomba nimkaribiki kwa nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki profesa pala magamba kabudi aweze kutoa salamu fupi za wizara karibu sana waziri
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Joseph Magufuli Mheshimiwa Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Sulu Hassan Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kasim Majaliwa Majaliwa Mheshimiwa Katibu Mkuu Kiongozi John Kijazi Naibu Waziri wa Mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Dr. Damas Ndumbaro Mkatibu wakuu na hivi katibu mkuu Mheshimiwa mabalozi mliowapishwa na mabalozi wengine mliopo wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama ndugu watumishi wa serikali ndugu na jamaa za mabalozi waliowapishwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Rahim aliyeturuzuku hai na kutupa afya ambayo tumewezesha leo kutana hapa pili ni kushukuru sana mheshimiwa rais kwa mambo mawili moja kwa kuwateua mabalozi hawa ambao wamewapisha na pili kwa imani kubwa ambayo umewapa wao na kwa wao wizara yetu kwa ruhusa yako mheshimiwa rais ni kutakia wewe mwenyewe heri ya mwaka mpya wa 2020 Mwenyezi Mungu Rahim azidi kukubariki na kukulinda akupe neema na hasa katika huu mwaka wa tano wa urais wako ambao kwa hakika katika sekta zote iwe mambo ya nje iwe kilimo iwe miundombinu iwe kila sekta Mungu ametenda maajabu makubwa kupitia kwako na naamini kabisa mabalozi hawa wanakwenda kuanza mwaka katika shughuli zao wakijua huku nyumbani wametoka nyumbani kwenye neema nyumbani kwenye mavuno lakini neema na mavuno hayo yamekuja kwa shuhudi kwa juhudi kubwa ambayo wewe mheshimiwa rais umeifanya na ingekuwa ni ibada basi leo ningeimba jibrila tedeo yani zaburi kuu ya shukrani kwa Mwenyezi Mungu zaburi ya moja na nasema hivyo kwa sababu ndani ya hawa waliowapisha yuko kasisi Mheshimiwa Rais imekupendeza kuwateua na kuwapisha wafuatao kwenda katika vituo vifuatavyo Meja General Mstaafu Gauden Salim Milanzi unamtuma kwenda kwa balozi yako wako katika Jamhuri ya Afrika ya Kusini Dr. Modestus Francis Kipirimba Mheshimiwa Rais imekupendeza aende kukuwakilisha katika Jamhuri ya Namibia yani kwenda kufungua ubalozi mpya katika jamhuri ya Namibia. Mheshimiwa Rais imekupendeza kumteua mchungaji Profesa Emmanuel David Mwaluko Mbena kwenda kukuwakilisha katika jamhuri ya Zimbabwe. Na Mheshimiwa Rais imekupendeza kumteua na kumtuma Dr. Benson Alfred Bana kwenda kuwa balozi wako katika jamhuri ya shirikisho la Nigeria. Mheshimiwa Rais tukushukuru sana kwa uteuzi huo na kwa kuamini wafuatao kwenu mlioteuliwa kwenda katika nchi hizo awamu ya tano katika uhusiano wa kimataifa imeweka umuhimu mkubwa sana katika uhusiano na nchi za bara la Afrika nanyi mnakwenda katika nchi tatu ambazo mheshimiwa rais mwaka jana alistembelea na kuna mambo ambayo amekubaliana na marais wa nchi hizo mnazokwenda. Meja Jenerali Milanzi katika Jamhuri ya Afrika ya Kusini jambo kubwa ambalo Mheshimiwa Rais alilifanya wakati wa ziara yake kule pamoja na mengi mengine ni kuhusu swala la ufundishwaji wa lugha ya Kiswahili ambao tayari Afrika ya Kusini wamekwisha tangaza na wanaanza naomba nitembee nuruni na msema kweli ni mpenzi wa Mungu fursa hiyo ilikuwa imetuteleza na ilikuwa imeangukia mahali ambapo kwa hadhara hii nisiseme lakini kila mmoja anaifahamu isingekuwa juhudi binafsi za rais 
alipokutana na rais wa Afrika Kusini bahati hiyo ilikuwa imetupita na niwe mkweli fursa hiyo ilikuwa imetupita sio kwa sababu yoyote ile ni uzembe wetu wenyewe uzembe wetu wenyewe Kiswahili wengi sasa wanakimanya na unapokwenda ndugu yangu walimu wengi wa Kiswahili ni kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tayari wamekusha tangaza naomba utakapofika kituoni kazi ya kwanza kutafuta miadi ukutane na waziri wa basic education wa South Africa ili jambo hilo tulikamilishe kabla ya mwezi wa pili tujue maendeleo nini na kama kuna lolote linalohitajika kutoka nyumbani tulifanye haraka sana ili juhudi binafsi ya mheshimiwa rais aliyoifanya kwa rais Cyril Ramaphosa kuhusu Kiswahili tusifanye makosa mara ya pili kukosa fursa hiyo itakuwa ni muhali hilo likitokea lakini na mengine mengi ambayo tutapata nafasi ya kuongea ya kufuatilia yanatokana na ziara ya rais so Afrika ya Kusini lakini ziara ya rais Cyril Ramaphosa hapa moja ni kuhusu ushirikiano wa shule ya msingi ya Chief Albert Lituli Mazimbu na shule ya msingi yoyote kule Afrika ya Kusini naomba hilo pia ulifuatilie na mengine tutaambiana ofisini kwa ndugu yangu Dr. Modestus Francis Kipirimba tunaanzisha ubalozi mpya Namibia ambao pia yalikuwa ni maamuzi halali ya mheshimiwa rais kwa sababu rais ana executive powers kuanzisha ubalozi Namibia ambao mpaka sasa ulikuwa unatuhudumiwa na Afrika ya Kusini tunaamini kabisa eh, unakwenda kuanzisha kituo muhimu na sisi wizara mambo ya, ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika ya Mashariki kwa wakati mwafaka tunayo mapendekezo ambayo tutamfikishia mheshimiwa rais balozi alioko Namibia pia asimamie e, nchi gani nisiseme hivyo e, mpaka tutakapopata ridhaa lakini ni nchi muhimu na wanakusubiri kwa hamu na kabla ya kuapishwa kwako mimi na katibu mkuu pamoja na kaimba balozi wa Afrika ya Kusini tumeasha tumekushachukua hatua za kuhakikisha nyumba ya wewe kuishi inapatikana na ofisi ya kuanzia inapatikana ili baada ya kuapishwa tusicheleweshe ya kwenda kwako na Namibia. Lakini ni nchi muhimu na kwa huko Mheshimiwa Rais alipotembelea kuna mambo mengi ambayo tumekubaliana katika uvuvi wa bahari kuu ambako wenzetu wamepiga hatua katika mambo ya e, nyama mchezaji wa nyama wa ngombe ambaye amepiga hatua mambo ya sisi kuwauzia nafaka Mheshimiwa Balozi naomba hilo tulifuatie. Profesa Mbena unayekwenda Zimbabwe Zimbabwe imekuwa ni nchi muhimu sana na ziara ya mheshimiwa rais Zimbabwe ilikuwa ni faraja kubwa kwa wenzetu wa Zimbabwe hasa ukichukulia kwamba wamewekewa vikwazo na tumekubaliana katika SADC kuhakikisha kwamba tunapiga kampeni vikwazo vya Zimbabwe viondoke pamoja na hali hiyo ya vikwazo Zimbabwe ina fursa nyingi za sisi Tanzania kufanya nao biashara katika maeneo mbalimbali nisimamie hilo na kama nyote nilivyowaambia nataka nataka wala sio naomba nataka ndani ya mwezi mmoja baada ya kuwa mmeripoti vituoni kwenu mtuletee ripoti ni maeneo gani ya fursa ambazo tunaweza kusitumia Zimbabwe iwe ni samaki iwe ni nini Dr. Bana unakwenda Nigeria unamwakilisha rais katika nchi nyingine 16 ni eneo kubwa sana la Afrika Magharibi ambalo nalo pia sasa hizi tunahitaji kulekewa mkakati Mheshimiwa rais ni kushukuru uliponituma kukuwakilisha kumwakilisha waziri wa fedha Abijani. Tunayo mambo mengi ya kujifunza kwa wenzetu wa Ivory Coast kwa mfano katika swala la korosho. Mheshimiwa rais wao kwa mwaka wanazalisha tani laki saba na hamsini elf za korosho. Laki saba na hamsini elf za korosho. Sisi nadhani laki mbili na hamsini elf za korosho. Na tulikisha anza mazungumzo na waziri wa kilimo wa 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 Ivory Coast nilipokwenda waziri wa mtangamano wa, wa wa Ivory Coast nilipokwenda tufuatilie jinsi ya kushirikiana nao katika swala la korosho hasa kwenye kuongeza thamani ya zao la korosho na mikakati ya uuzaji wa zao wa, wa, wa korosho 
na kwa upande wa kahawa wao wamefanya utafiti mkubwa sana wa kahawa mheshimiwa rais Avery Post wa kuunganisha robusta na arabika mtashukuru sana ukifuatilia hayo mheshimiwa rais kwa kujua kwamba ana vituo vingi vya nchi 16 tunakamilisha andiko kuja kwako kupunguza baadhi ya vituo anavyovisimamia kuvihamishia kwa balozi wa Algeria lakini kwa sasa una nchi 16 nchi zinazozungumza Kifaransa na zinazozungumza Kiingereza lakini Nigeria yenyewe Ivory Coast ni nchi ambazo tungependa mheshimiwa rais sasa hizi tuimarishe mahusiano na kubadilishana uzoefu katika kilimo na hasa zao la korosho mheshimiwa rais najua yako majukumu mengine tena mchana wa leo kupokea hati za mabalozi nisichukue muda wako mwingi nirudie tena kukushukuru sana kwa kutuongezea mabalozi wa kwenda kuhudumu katika nchi mbalimbali nami nimwatakie kila raheri katika utumishi wenu mkijua nyinyi mnakwenda kule kuwa wawakilishi wa mheshimiwa rais sitaji kuambia mengi zaidi na imani mtaifanya kazi mliopewa kwa moyo na nguvu zenu na akili zenu zote mheshimiwa rais na kushukuru sana sante Asante sana Profesa Palamagamba Kabudi waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa salamu zako kutoka Wizara ya Mambo ya Nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mheshimiwa Rais ratiba yetu inayofuata ni picha za kumbukumbu lakini kama una jambo ungependa kulizungumza kwa washimama mabalozi uliowateua ama kwa Tanzania ambao wanasikiliza na kufuatilia tukio hili ninayo heshima kukaribisha na kama sivyo basi tunaweza kuendelea na ratiba inayofuata ya kupiga picha za kumbukumbu pale nje. Mheshimiwa Makamu wa Rais, Mama Samia, Mheshimiwa Waziri Mkuu Majaliwa, Mheshimiwa Waziri wa Mambo ya Nje, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Jaji Msekela Kamishna wa Maadili Naibu Waziri na Makatibu wakuu waliopo hapa wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama waheshimiwa mabarozi wapya mlio hapa leo mengi yamezungumzwa na mheshimiwa waziri lakini na mimi niwapongeze kwamba mnakwenda kufanya majukumu haya na mkayafanye kweli kweli kwa faida ya taifa letu. Kila nchi hapa ina umuhimu wake. Mheshimiwa Waziri ameeleza Afrika Kusini, Namibia, Zimbabwe zote ni wanachama wa SADC. Na mnafahamu mikakati ambayo tulionayo sisi ndani ya SADC katika kujenga maendeleo na uchumi wa kisasa. Kasimamieni uchumi, kasimamieni taifa kahakikisheni mnatengeneza employment ya watanzania katika nchi mnazoziwakilisha ninajua mkienda kusimama vizuri mtakwenda kufanya mazuri Nigeria hivyo hivyo kwa hiyo mimi nawatakia mafanikio mema mkamtangulize Mungu katika kazi zenu Mungu ndio kila kitu na matumaini makubwa kwamba mtafanya kazi kwa mjibu wa sheria za nchi yetu aidha kwa wote ninajua siku za nyuma pamekuwa na tabia watu wakishateuliwa ubarozi atakaa tena siku anazunguka maofisi anakuja kuaga kwa rais anakwenda kwa makamu wa rais anaenda kwa waziri mkuu anaenda kwa waziri wa mambo ya nje mwisho ataenda mpaka kwa katibu mkuu naibu katibu mkuu wengine wanaenda nafikiri mpaka kwa wakurugenzi na wakuu wa mikoa mmeshateuliwa nenye ni mabarozi nitaomba zile barua zao ziletwe mapema waziri wa waziri wa wa, wa, wa mambo ya nje ili kiwezekana ndani ya wiki moja wiki mbili mwe mmeshaenda kwenye nchi hizo ambazo mnatuwakilisha tunataka unapoteuliwa na kuchapa kazi na hii ndio maana ya hapa kazi tu na mimi nina uhakika mtaweza tu mtaweza tu sana na nchi tulizo wapeleka wote nenyi wane ni nchi ambazo ni very potential katika kujenga uchumi wa taifa letu. Nendeni mkiamini kwamba mnawakilisha taifa. 
na taifa lenye mwelekeo mpya katika maendeleo ya watu wake. Kwa hiyo mimi nawapongeza na Mungu awabariki sana. Asante sana Mheshimiwa Rais na sasa tunaweza kuendelea na ratiba inayofuata. Picha za kumbukumbu zitapigwa katika lango tuliloingilia nje na nitaomba Mheshimiwa Balozi baada ya kupewa mkono wa salamu na Mheshimiwa Rais tuwahi mara moja kwenye sehemu ya kupigia picha kwa sababu picha yetu ya kwanza itawahusisha nyie na Mheshimiwa Rais na baadaye tutaendelea picha za kuhusisha Mheshimiwa viongozi wengine Mheshimiwa Makamu wa Rais Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Mawaziri Katibu Mkuu Kiongozi Viongozi wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama Makatibu wakuu na viongozi wa Wizara husika alikadhalika wana familia naomba nanyi muwe jirani na eneo la kupigia picha ili picha zenu zikiitwa basi mara moja mfike sehemu ya kupigia picha Asante sana Mheshimiwa Rais amemaliza kuwapa mkono naomba sasa viongozi wote twende sehemu ya kupigia picha kwa kuwa yeye tayari yupo tayari katika eneo la tukio Tafadhali naomba tuelekee sehemu ya kupigia picha na mlango tulioingilia ndio tutakao tumia kwenda sehemu ya kupigia picha Tafadhali